Tämä on One Way maailmalla lähetys. Tervetuloa seuraan. One Waysta tehdään tiimimatkoja säännöllisesti eri puolille maailmaa työkohteisiimme. Ja matkoille osallistuu pääsääntöisesti niin kutsuttuja taviksia, työssä käyviä, opiskelevia ja eläkkeellä olevia ihmisiä. Jotkut näistä taviksista innostuvat käymään samassa kohteessa vuosi vuoden jälkeen ja todella montakin kertaa. Mikä heitä vetää yhä uudelleen samaan paikkaan? Sitä kysyn tänään Irja Lyytikeltä. Irja, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sinä olet sairaanhoitaja, vaimo, viiden aikuisen lapsen ja kahden pienen tytön isoäiti. Ja sitten sinulla on tämä erityinen harrastus, että käyt näillä One Way tiimimatkoilla ja muun mm. muassa Israelissa olet käynyt jo kymmenisen kertaa. Joo, kyllä. Kerrapas, mikä vetää aina sinne? Miksi et lähde esimerkiksi johonkin lomakohteeseen lataamaan akkuja? Me ollaan käyty aika paljon aikana lomakohteissa silloin, kun lapset oli pienempiä. Ja ehkä se silloin ajo asiansa, mutta nyt kun lapset on jo kasvunut, ne, ne on aikuisia, niin Jotenkin tuntuu niin kuin turhauttavalta maata jossain rannalla ja sitten kun on kerran käynyt näillä matkoilla, ne tajuaa sen oikein, että, että näiltä saa paljon enemmän näiltä evankeliumismatkoilta ja näitä vanvein matkoilta. No nyt pureudutaan erityisesti, otetaan tämä Israel erityisesti, missä olet käynyt niin monta kertaa. Niin... Israel on jotenkin, me ollaan molemmat Ty- äh, rakastettu Israeli ihan... Niin sä la- puolisosi kanssa Kyllä, joo, joo. Kyllä. Mä en ollut käynyt ennen Israelissa, kun sit, tosiaan sit, kun menin ekan kerran, niin mun mies sanoi, että mennään, lähdetään Kristina mukaan. Ja silloinhan me ei vielä kuuluttu vanveihin. Ja, tota, ja silloin kun sä oot kerran käynyt Israelissa, niin se jotenkin mä, se jäi mun sydämeen niin vahvasti. Ja mä koin sen semmosena niin, niin voimakkaana ja, ja rakastuin tavallaan se Israeliin. Että, ja se aina uudelleen ja uudelleen niin kuin vetää puoleensa. Ja sitten mä aina uskon siihen, että taivaisa niin kuin johdattaa meitä, antaa meille semmoista tahtomista ja tekemistä eri asioihin. Niin mä oon kokenut senkin semmoisena, että, että ehkä meidän paikka nyt on käydessä Israelissa. Kun nämä One Wayn tiimimatkat Israeliin eivät ole ihan tavallisia Israelin matkoja. Mm. Monetkin käyvät mm. Israelissa aika mm. useinkin, mutta mm. nämä One Wayn matkat on sellaisia vähän... vähän Voisiko sanoa rehaamista ja, ja se on ikään kuin vähän työntekoa? On se ja joskus me pikkasen sitten kun me ollaan oltu reisusta ja tulee vähän väsyneen, että mä mietin jotkut, että me mennään Israeliin ja me mennään jonnekin, äh, kun siellä Nataniaan tai Nataniaan johonkin, tai johonkin ja. tämmöiseen rentoutumaan, niin sitten mä mietin, että miksei me koskaan mennä mm-hmm. tai sitten mennään jonnekin muille matkoille, että saa käydä rauhassa, mutta, mutta tota, kyllä tämä voittaa silti tämä äh, evankeliusmatka, koska siellä näkee kuitenkin sitä ihan sitä tavallista arkea, mitä me, me halutaankin nähdä. Ja sitten tosiaan, mä oon saanut sydämeneen siellä niin paljon, esimerkiksi nämä prostitoidut siellä Tel Avivissa ja tämä abortin ehkäisemiskampanja, niin ne kaikki on jotenkin koskettanut mua niin vahvasti. No kerropa, miten, kun sä nyt päätät lähteä, että okei, nyt mä lähden tuohon mm. matkalle, niin miten sä valmistaudut mm. siihen? No kyllä mä sille ajattelen sitä aika usein. Mä rukoilen sen puolesta. Sittenhän meillä on 3 neljä tapaamista tämän ryhmän kanssa, että me ei koskaan tiedetä kuka sinne ryhmään tulee, että aina tulee uusi ihmisiä, sekin on jännää. Ja sitten kun me ollaan osaltu niin, niin monta kertaa, niin meillä on, ja meillä on aina tosi kivaakin keskenään. Ja sitten me ollaan totuttu toisiin, me pidetään vähän, tiedetään vähän toistemme tavatkin jo. Ja, ja me, me lauletaan niitä lauluja etukäteen, varsinkin sit uusille opetellaan niitä lauluja. Hebreaksi ja venäjäksi. Ja... Joo, joo, ja englanniksi. Ja mitäs muuta? No sitten mä kerään kyllä sit tarvikkeita, kun mä oon sairaanhoitaja, niin, niin kerään sit niitä sairaanhoitotarvikkeita. Nyt viimeksi mä vein ensiapulaukkuja muutaman sinne, sinne naisten keskukseen ja sinne Tel Aviviin. Ja, ja myöskin sitten otan itselleni haavatarvikkeita mukaan, kun tulee sellaisia mielenkiintoisia tilanteita, joutuu yhtäkkiä hoitoon kuin haavoja kadulla tai jossain. Kerro mm. nyt yksi sellainen tyypillinen päivä, mitä se tapahtuu, kun te olette siellä mm. vaikka nyt Jerusalemissa tai Tel Avivissa mm. tai missä olettekin? No me heretään oikeastaan aika aikaisin, että joskus vähän niin kiukuttelikin sitä, kun mä oon vähän nyt aamuuninen, niin, niin suunnilleen kahdeksan aikaa, ne on yleensä aika aikaisia aamupalat, että ne loppuu ja siinä puolella yhdeksän, että mennään aamiaiselle ja meillä on joka aamu rukous, me rukoillaan keskenämme ja mietitään päivän juttuja, mitä me tullaan tekemään, mihin me aiotaan mennä ja, 
myöskin aamuisin meillä, kun me ollaan pirteempiä, niin me kysytään toistemme kokemuksia, mitä on koettu. Ja jos on saanut sydämelle jotain asioita, raamatusta, saattaa lukea raamattua. Ja tuntuu siellä, kun me ollaan matkalla, että taivaissa puhuu meille, niin kuin, tuntuu vielä, niin kuin vielä enemmän. Ja, ja meillä on aina semmoinen, niin kuin, kun se ryhmässä on vahva yhteys keskenään, me rukoillaan koko ajan sitä yhteyttä. Kun tuntuu, että siellä tarvii semmoisen niin kuin vahvan rukous, ihanaa kun rukoillaan Suomessa, mutta, mutta myöskin me tarvitaan keskinäistä rukousta paljon. Et se ilmapiiri, no Jerusalemissa on erilainen ilmapiiri kuin Telavimista, mutta kuitenkin, Viimeisikin me asuttiin siinä arabikorttelien lähellä, siinä ihan, niin siinäkin oli aika levotonta. Ja, ja, että se rukous on tosi tärkeää, että, jotta me niin voitaisiin olla oikein semmoisia Herran lähettiläitä aina sillä mielellä, mitä taivaisa tahtoo olla. Että kyllä siellä reissussa välillä rähjääntyykin ja väsyykin. Ja joskus tulee sairauksia. Ja... Tulee sairauksia ja kaikkea tämmöisiäkin, että, että ei se ole niin semmoista. Aina semmoista ihanaa ja hehkeetä. Sulla varmaan jo näiltä matkoilta monenlaisia kokemuksia, niin kerrotko joku huippuhetki tai viime matkoilta, mikä on jäänyt erityisesti mieleen? No se, että me mentiin Tonin kanssa Hebronille, tämän Toni Simonin Donan miehen kanssa ja hän halusi meitä viedä semmoisen ekstremen matkalle. Ja se oli Hebronissa oli tämmöinen juutalaisopiskelijoiden koulu ja ne opiskeli siellä Tooraa ja se oli paljon opiskelijoita ja niillä oli aseita siellä. Et sekin tuntui jo hurjalta mennä sinne. Sitten me mentiin semmoiselle ulkotasanteelle ja katseltiin sieltä ympäristö. Oli pimeätä kylläkin, että sille tuntui turvalliselta, kun siellä kolme joskus arabit on ammuskellut sit sinne. Et siellä on aika sitä vihanpitoa se Hebronissakin ollut ja aikanaan kovatkin taistelut ollut juutalaisten ja arabien välillä. Sen jälkeen me mentiin Makpelan luolaan, tämmöinen Abrahamin ja Saaraan ja näiden pyhien haudalle. Se oli semmoinen koskettava ihan samaa reissulla. Ja sitten sattui vielä niin samaa reissulla, että oli tota Puurin juhla. Ja siinä oli lähe, äh, semmoinen juhla, pieni semmoinen juhlapaikka, missä oli, me, me ajattelimme, että ne oli varmaan amerikkalaisia juutalaisia miehiä, jotka laulisi, lauloi siellä. Me saatiin heidän kanssa yhdessä laulaa näitä hebrealaisia lauluja. Se oli semmoinen kanssa tosi koskettavaa. Sitten yksi semmoinen tapaus oli, kun tuota, mulla on aina yleensä ne sairaanhoitotarvikkeet mukana, ja, ja mun ää, nais tai toverit sitten ihmettelikin, että, että kuinka se mies tuli suoraan mun luo, kun me oltiin telavis kävelemässä, ja sieltä tuli venäläinen mies, ja sillä oli iso me viiltohaava tässä kädessä, ja tuli suoraan mulla ja sanoi, että hän haluaa, että sä hoidat hänen haavansa. Oh. Ja, ja sinä aamuna mä olin miettinyt sitä, että otanko niitä tarvikkeita mukaan, kun niissä on aika raahaaminen. Ja koin jotenkin vahvasti, että otan, otan mukaan ne tarvikkeet. Ja niitä mä tarvitsin. Ja samalla matkalla mä sidoin yhden prostitoidun naisen käden, joka oli oikeastaan niin irti, mutta tota, ei sitä tietenkään saanut niin hoidettua, mutta kuitenkin sit laitettiin uudet sidokset ja muut. Et, et taivaissa siellä niin puhuu sydämelle ja siellä tapahtuu tällaisia asioita, että ne oikeastikin sitten. Ettekö te siellä tähän kohtaan, että siellä samalla tapaa juutalaisia ja arabeja? Ja Kyllä. Joo. joo, ja siellä on venäläisiä myöskin paljon. Ja, joo. Ja, että... Onko tullut mitään vaaratilanteita? No ei sinänsä mitään sellaisia, että joku osaa menon jäädä jonkun kova hajavan pyöräilijän alle tai jotain muuta. Mitä ne oikeastaan sattunut, mitä nyt nämä sairastumiset mm. sitten on. Että... Kerran mä mietin semmoista tilannetta, kun me oltiin Telaviin keskustassa ja oltiin, se oli semmoinen ilta hämärä, perjantai-ilta. Ja silloin oli siihen aikaan Israelissa Telaviissa paljon muualta tulleita mustia ihmisiä ja tota, eri puolilta Afrikkaa. Ja mä en tiedä, olisiko ne enemmän Sudanista sitten ollut tullut silloin. Ja hyvin tämmöisiä kauniita ihmisiä, mutta niitä oli ihan satoja siinä torilla. Ja sitten Toni oli kanssa siellä ja laulamassa ja ne, silloin ne jako ruokaakin myös heille siihen, että he oli tämmöiset, jotka asuivat kaduilla, että enää niitä ei ole niin paljon siellä näitä tummia ihmisiä, ne on niin vähän häädetty pois sieltä telavivista. Ja me oltiin siinä niiden mustien kesken ja niitä oli siis hirveästi meidän ympärillä ja silloin mulla tuli sellainen olo, että hei, että jos nämä keksii jotakin, niin me ollaan kyllä mm. aika avuttomia. Mm. Mutta tota, ihanasti kuitenkin me laulettiin vaan rohkeasti siinä niiden mustien ympärillä mm. tai siis keskellä. No entä sitten se näiltä matkoilta usein, niin kun sieltä pitää aina tulla takaisinkin, siellä mm. on se tietty sellainen, varmasti just niin kuin mm. kerroit, mm. yhteys ja läsnäolo, no. Jumalan hengen läsnäolo ja, ja ihanaa tehtävää ja johdatusta. Mm. Ja sitten sieltä pitää tulla kotiin takaisin. Mm. Miten sä sitten aina mm. kotiin takaisin tuut? No se aika äkki tyssäys, että siellä on kuitenkin me rukoillaan paljon. Meillä on sellainen uskovien yhteys siellä. Meillä on 
kivaa keskenämme. Vaikka sä oot aika väsynyt, siellä me kävellään kuitenkin aika paljon ja mennään <köhön> Jerusalemissa kävellään ihan, että tulee ne 10 000 askelta yhteen joka päivä suunnilleen ja rempataan sen rempan kanssa. Niin kyllä sitä, nyt kun sä menet töihin ja arkielämään, niin kyllä tulee vähän ikävä sitä aikaa. Mä semmoisessa työyhteisössä vielä, että siellä on aika semmoista vaativaista ja, ja siellä ei ole muita oikein uskovaisia, että mä oon siellä niin yksin, niin tulee vähän semmoinen orpoologia. Aluksi mä oon kyllä muutaman päivän aika väsynyt, että varmaan se kuitenkin on, että se ei ole ihan sellaista, että sieltä täytyy olla aika hyvät jalat olla, kun lähtee Israelin matkalle. Että, ja et muutenkin jaksaa, aika hyvä kunto. Kyllä, että siinä ei voi lähteä ihan silleen, että jos on vaikka jotain kovasti polvikipuja ja muita, että se täytyy olla aika reipas. Ja ihan hyvin on mennyt se, jotka ei ole niin hyvinkään päässyt ää, jaksa kävellä pitkiä matkoja, niin heidänkin kanssa on mennyt aika hyvin, että he ovat menneet bussilla enemmän. Mutta kuitenkin on hyvä, että jaksaa sitten taas kävelläkin. Joo, no siinä tuli vähän tämmöistä mm. näkemystä, mitä, mitä mm. niillä matkoilla, mikä niille vetää niin mm. kovasti. Mm. Oletko lähdössä seuraavaksi Israelin vai johonkin muualle? No minä lähden nyt Kiinaan Ai, sitten toukokuussa. Kiinaan. <laughs> Sitten Joo. oikein mm. siunattua matkaa Kiinaan. Mm. Kiitos Irja, että mm. tulit kertomaan tänne. Kiitos, kun sain tulla. Ja. ja kiitos sinulle katselija, että olit mukana ja ehkäpä innostut lähtemään OneBain-tiimimatkalle. Hei hei! Mm.